안녕하세요. 손선생 용접교실의 용접강사 손선생입니다. 금일은 네가지 퍼지 확인 방법이라는 제목의 영상을 좀 준비하게 되었는데요. 현장의 초보분들이 처음에 스탠레스나 비출금속을 처음 용접할 때이 퍼지를 확인하는 방법, 퍼지 체크하는 방법, 퍼지가 잘 되고 있는지 확인하는 방법에 대해서 기초적인 네가지 방법에 대해서 조금 아시면 좋을 것 같아서 금일 영상을 준비하게 되었으니까 보시는 분들께 조금이나마 도움되는 영상이 되었으면 좋겠습니다. 어디 가서 배워야지 용접, 손 선생 용접 결실 구독도 좀 눌러주셔야 되고 자 안녕하세요 오늘은 퍼지를 체크하는 여러가지 방법에 대해서 좀 영상을 좀 준비해 보게 되었는데요 우선의 첫 번째 방법은 퍼징을 했을 때 퍼지가 잘 되고 있는지 안 되는지 가장 원시적인 방법이고 가장 많이 하는 방법이 이 손으로 확인을 하는 방법입니다 손으로 실제로 손을 겨울철이나 이럴 때는 느낌이 조금 둔할 때는 주머니에 좀 따뜻하게 손을 넣었다가 하시고 보통 때는 손에 좀 힘을 준 상태에서 압이 나오는지 힘을 최대한 좀 많이 주고 열을 준 상태에서 압이 나오는지를 확인하는 겁니다 이거는 느낌으로 설명을 드려야 되기 때문에 여러분들한테 직접적인 표현으로 설명을 드릴 수는 없지만 이 가스가 잔잔하게 나오는 느낌이 날 정도로 체크를 하는 방법이 첫 번째 두 번째는 보통 흔히들 많이 하는 이 용접봉 가지고 확인하는 방법이 있는데 이게 지금 이 배관 안에 내부에 퍼진 가스가 지금 흐르고 있기 때문에 이 와이어가 뜨겁게 달궈진 와이어가 용접이 됨으로써 흡단부를 확인하게 됩니다 자 실제로 이렇게 뜨겁게 달궈진 와이어가 한번더 어. 이렇게 달궈진 와이어를 이렇게 확인하는 방법 자 이렇게 살아가 보내지 퍼지가 보내지 이렇게 확인할 수가 있습니다 뭐잘 보이진 않겠지만 그 다음이 자 이런 라이터 라이터 가지고 흔히들 많이 보셨을 겁니다 라이터 가지고 이 안에 에프라이선 가스가 흐르기 내부에 흐르기 때문에 라이터 가지고 이렇게 체크를 할수 있는 방법이 있어요 보통 이 라이터가 이렇게 흐렀을 때 에프라이선 가스가 나오게 되면 라이터가 자연스럽게 자연스럽게 흐르다가 방향 쪽으로 흐르다가 꺼집니다 왜냐면 산소를 제거하는 가스이기 때문에 이렇게 흐르다가 자연스럽게 꺼진다 이렇게 확인할 수 있는 방법이 있고 마지막으로 흔히들 많이 하는 사업 방법 중에 이런 숟가락이 있는데 숟가락 가지고 보통은 이 숟가락 가지고 하도 되지만 이 숟가락 자체가 지금 보시면 잘안 보이겠지만 스탠레스입니다 스탠레스 스틸 이제 숟가락이고 이런 숟가락 가지고 확인하는 방법이 있고 그 다음에 혹은 이 철판을 배관을 잘라가지고 이 곡률이 있는 배관을 잘라가지고 밑에 받침대를 대고 이 배관 용접부처럼 이렇게 대고 확인하는 방법도 있거든요 이런 거는 지금 면에 쓸 필요는 없기 때문에 이런 거를 퍼지가 되는지 확인할 때는 용접부 쪽으로 그대로 대고 이렇게 대고 확인한 뒤에 이렇게 이래 퍼지가 잘 되면 좋은 컬러가 보입니까? 영상선? 네. 칼라가 부드럽게 퍼지가 잘 되고 있는 모습 보입니다. 하지만 퍼지가 잘 되지 않는다면 그냥 막말로 퍼지가 되지 않는다면 퍼지가 안 되는 상태에서 해보겠습니다. 퍼지가 안 되는 상태에서 하면 이렇게 산화가 된다. 잘 보이십니까? 네. 자 이런 식으로 퍼지를 체크하는 방법이 있고 요 숟가락 같은 거 사용하시는 분들은 집에서 숟가락 아까우니까 요거 육성해 하셔가지고 다시 가공하셔가지고 계속 사용할 수 있으니까 그렇게 쓰시고 마지막으로 확인할 수 있는 방법이 이 대형 현장에 가면 산소 농도 측정기 혹은 알곤 농도 측정기라고 해서 그런 기구가 있는데 그런 기계 가지고 이 산소 농도를 직접적으로 직관적으로 측정해 가지고 알곤 농도가 얼마인지 산소 농도가 얼마인지 확인할 수 있는 기구도 있으니까 그거 같은 경우는 제가 사진으로 지금 첨부를 해드릴 거거든요 뭐 그렇게 알곤 퍼징이 잘 되는지 안 되는지 확인하는 방법이 여러 가지가 있다 하시는 거를 여러분들이 좀 알고 계시면 좋을 것 같고 금일 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 이상입니다